人間の体を使った表現のアートである精神の限界に挑戦していくみたいなもう変なやつ来たら何するかわからへん本当にあの銃で心臓打ち抜かれたらね死にますから<笑>さて、えー、今回の講義はどんなテーマについてでしょうかはい今回はパフォーマンスアートについて見ていきます、はい、パフォーマンスアート、うん、はいお詳しいいやそんなことはないそんなことはないけど,ないけど名前がね間違えそうで怖い、うん、マリーナアリーナマリーナアブラムビッチ彼女は僕絶対パフォーマンスアートの人だろうなと思います、うん、出てきますだよね定義をまずはご紹介したいと思います人間の体を使った表現のアートである。で特徴があのいくつかあって、まあ絶対ではないんですけれども、例えば偶然性を取り入れているとか、うん、観客が参加することがある、うん、と場所がさまざまなところで開催されるっていうのがあの特徴として挙げられることが多いかなと思います。うん、あの偶然性でいうと本当にあの細かくプランニングされていなくて。うん大体の大まかなコンセプトと流れだけ決めていて、はいはい、偶発的に何がその場で起こるかで作品を作っていくですよね、うん、例えばもうちょっとねあの結構強烈なものが<笑>多いんですけれども、はいはいはい、ピストルを観客に渡して、ね、アーティストを撃ってくれって言って、うん、銃をで腕打ち抜かれてわーみたいなマジ打ち抜かれてんだ<笑>そうなんです本当に撃たれて僕はアブラムビッチでなもちろん生で見たことはないけど、はい、アブラムビッチがここにいて弓矢がここそのアブラムビッチの胸にこうなってると、はい、でその確か多分弓自体は固定されてるんだけどこの矢自体は固定されてないから、はい、観客が誰かがこうずっとこう持っつか話したらあかんみたいな<笑>話したら刺さるでみたいな、うん、すごいですよね。よね<笑>本当にその精神の限界に挑戦していくみたいなうそういったあの特徴もあったり<笑><笑>なかなかねあのこのパフォーマンスアートの1960年代始まってるんですけれども初期の頃はやはりそういう過激なものが多いのでちょっと検索するとなかなか目を覆いたくなるようなセンセーショナルなものも多いです。でもやっぱりそういったセンセーショナルなものだから注目を集めてメディアにも取り上げられたってこういうムーブメントになったっていうこともあるようで、うんうんまあ、でもまあもちろんそういうところから始まったかもしれないけどパフォーマンスアートは全てそういう過激であるかって言ったらそういうのではないですよね,あますね<笑>まあもちろん最初からそういうふうに始まったけど、はいまあ、いわゆるこの3つのなんか定義的なもの、うんまあまあはい、を含むことが多いですけどそういうものをこう踏まえつつもっともっとなんかなんていうか。柔らかい表現というか、はい、ねもっと柔らかく中に刺さってくるものとかもありますもんね。はい、うん、あのどんどん変化していって、うん、本当にその過激を求めないようなものももちろん出てきています。うんうん、場所も様々で、まあ美術館だけじゃなくて公園だったり路上だったり、収録であったり、うん、そういった手法もとば取られているのがこのパフォーマンスアートの特徴です。ですね、はい、で作品を見ていきましょうか。はい。さっきのですねアブラムビッチは70年代なのでまずその1個前の60年代起こりの部分から、うんえっと、ご紹介するんですが、はい、代表作家はアラン・カプローと言いますカプロ、はいあのまあ、作家の名前もですけれども「ハプニング」という名前をもしかすると聞くことがあるかと思います。うんすねうん、あのカプローがが作った作った品が来訪者に、うん、あの体験をさせることでそれを作品にしていく。で18点作品を置いたんですけれども、うん、それは特に接続することなくそれぞれ切り離されたものであるみたいな、うん、で来訪者が起こすハプニングによって作品ができていくという、うん、あの動きでしたなるほどただこうハプニングっていうとどうしてもこの、うん、とってもんだろう突発的な非日常みたいなあのイメージがありますけれども、うん、そうというよりはどちらかというと日常の中で人が感じる体験を通して感じるイベントのようなものだというふうにもっと専門家は解説していまして、うん、名前がハプニングからイベントという呼ばれ方になっています。日本もハプニングっていう言い方でのそういうそのパフォーマンスって。60年代70年代ぐらいかな、はい、ありましたよね
あのそうなんですこのまさにフルクサスというグループが活動を活発にするんですけれども、うん、ここに日本人であるとか、うんうん、あとは日本での,あのすごく人気だったムーブメントが含まれているので、うんうん、フルクサスの一部として聞いている作家は多いと思います。まあ、旧来の芸術に対する規制概念を変革したいということで、うんうん、こういった集団運動となって展開されました。な何に対してなんですか、ね。えっとそれはやはりそれまでアートがキャンバス状の絵だったみたいな、うんうんうん、あとはまあオブジェオブジェですよね。うんうん、それぐらい。をこうアートとして扱っていたけれども、うん、もっと社会運動として変わっていっていいんじゃないかということで出てきたのがこのパフォーマンスアートなるほどいやまあでもこのパフォーマンスアートとか、はい、あのコンセプチュアルアート、はい、この辺のやっぱ世界観っていうのはもちろん日本にもあるけれども特にそのヨーロッパ欧米いやヨーロッパに強いと思いますね。はい、にでのそのやっぱりいわゆるダンスっていうかいわゆるコンテンポラリーダンスとか、うん、あっちの世界観には非常に強いような気がしますね。はい、っていうかコンテンポラリーダンスというものが、まあ、起こるきっかけもなんかこの辺に絶対にあるだろうなっていう感じがします。うんうんうん、そううでしょうね、うん、きっと原点というか、うん、発祥点はこのあたりだったんじゃないかなと、ね、バレエダンスのバレエのカンパニーなのに作品見に行ったら誰も踊ってないみたいな、うん、みたいなのがやっぱ、まあ、ありましたからね私もバレ全然バレエの携帯を取ってないみたいな、まあ、そういうところからまあ60年代70年代ぐらいからやっぱりコンテンポラリーダンスっていうのはやっぱ発生してきてるんで、はい、んおそらくこの辺は。うん、パフォーマンスアートコンセプチュアルアートとかは絶対に受けてきてるだろうなっていう感じがしますね、うんはい、70年代に入るともう少し知っている作家が出てくるんじゃないかなと思います先ほどちょっと名前が冒頭に出ていたマリーナ・アブラモビッチですね、うん、いろんな作品、あのー、有名なものあるんですけれども、うん、あの弓矢のやつもそうですし、うんうん、おそらく一番の代表作は「あのリズムゼロ」という、うん、あの作品でアブラモビッチ本人がギャラリーの中にこう佇んでいてで鎖とかベルトとか鳥の羽とかろうそくとかムチとか拳銃とか72個こうオブジェがあって。並んでるやつですね、うん、観客がそれらを使ってアブラモビッチにアクションを取るという。うんうんうん非常にこうちょっとヒリヒリする<笑>、はい、見てて怖いような作品なんですけど。もう変なやつ来たら何するかわからへん、ね。本当にあの銃で心臓打ち抜かれたらね死にますから。<笑>そういう、うん、痺れるあの作品を作って肉体と精神の限界に挑戦するというのがあの油の道の。油の道は顕著でございますね。はい、なかなかあの過激。うんでアブラモビッチはあの映像も取り入れていったというのが、うん、あの一つあるかなと思いますあとはフルクサスの出身ではあるんですが、まあ、後にあの団体は半ずれているんですけれども、うん、ヨーゼフ・ボイス,ボイスすごく有名なあの社会彫刻という概念で、うん、社会運動を中心にこのアクションを取っていった、うん、あの作家です。教育とか政治環境などの問題を取り組んで解決していこうとした作家ですね。うんうんうんうん、この木を7000本植えているみたいなのが代表、うん、まあ代表作いっぱいあるんですけども、特に有名じゃないかなと。日本でも70年代に非常に人気だったようで、うんうんうん、来日もされて講演会などされていらっしゃいます。うんうん、社会を巻き込んだという点でヨーゼフボイスはやはりあの第一人者といったところになります。うんうんあとはよくご存知かもしれませんがダムタイプですよね,、はい、すねダンスと映像、まあっっいはいうんうん、組み合わせてあの、まあ、ダムタイプは70年代以降で80年代に入ってからですけれども、うんうんうん、活動を開始されていいらっしゃいま,すまあもちろんダムタイプも今も活動されてますけど、はい、そういうふうに言ったらコンタクトゴンゾーっていう、はいまあ、集団がいて、うんはいまあ、その人たちも例えばもう分かりやすく言うと街中に集まって。はい集まってってていいうかかもうなんか全然着飾ってないんですよ普通の人としていて、うんはい、いきなりこうマジでぶつかっていくみたいなマジでぶつかってって倒されてみたいないわゆるダンスの手法としてコンタクトインプロビゼーションっていわゆるお互い肉体と肉体を接触させながら、はいまあ、こう体をこうお互い重力を使いながらこう
踊っていくっていう手法があるんですけど、はい、それよりももっと、まあ、ある種ハプニング的に見えてくるというか。はいうんそういうところから始まって、まあ今いろんな活動をされてます。ぶつかる相手は一般人。さすがにそれは。そ,れはそ,れはないですね、<笑>その集団内の人たちで,で、うん、なんかこう喧嘩みたいなものに見えるけれど。でも、それが、なんかすごくこう濃密なコミュニケーションにも見えてくるみたいな。はい、まあ足引っ張ったりとか、靴服引っ張ったりとか、めっちゃただただ覆いかぶさるとか、はい、いわゆる。ダンスとして演劇としてなんかすごくこう様式的なものが取られてるか取られてないかっていうのがすごく見えづらいとこから始まっていくみたいな本当に怪我をさせるっていうあれではないんですけどなんかやっぱ彼らなんかは今もなんか最前線でやってるんじゃないかなって感じはちょっと僕は今一緒にしましたけどね,どねでも本当にその時の偶然性でできていくっていう点でパフォーマンスアートですね。パフォーマンスアートそうそう詳しいと思うんですが、す<笑>ちょっと一緒におさらいをしてみました。はい、はい、今回以上となります、はい。この講座では皆さんに取り上げてほしいテーマを募集しています。ぜひコメント欄や、えー、公式ツイッターに、えー、お寄せください。本日は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございます。